Maria Grzegorzewska przyszła na świat w 1887 roku we wsi Wołucza na Mazowszu. Była najmłodsza z szóstki rodzeństwa. Czasy wczesnej młodości Marii to lata zaborów. Wówczas jako nastolatka uczyła się w warszawskiej pensji dla dziewcząt. Już wtedy widać było jej pasję do zdobywania wiedzy i zamiłowanie do książek. Ogromnie ceniła przyjaźń. Często o niej mówiła i tak pisała. Przyjaźń daje moc do wspólnego przezwyciężania trudności. Pomaga dźwigać odpowiedzialność. Nie daje zapominać, że trzeba szukać tego, co najważniejsze. Maria nie miała łatwego życia. By rozpocząć i utrzymać się na wymarzonych studiach przyrodniczych, podejmowała się różnych prac. Była nauczycielką na Wileńszczyźnie, udzielała korepetycji i nauk w prywatnych domach, a nawet zaklejała koperty. Maria, podobnie jak każda młoda kobieta, chciała wyjść za mąż i założyć rodzinę. Jeden z przyjaciół stał się szczególnie bliski jej sercu. Mieli wiele wspólnych zainteresowań i planowali wziąć ślub. Niestety narzeczony Marii zachorował i wkrótce potem zmarł na gruźlicę. Maria Grzegorzewska nie związała się później już z nikim innym. W czasach I wojny światowej i tuż po niej Maria podróżowała po Europie, zdobywając wykształcenie i poznając nowych przyjaciół. Mieszkała w Londynie, Brukseli i Paryżu. Studiując na paryskiej Sorbonie, godzinami przesiadywała w bibliotece.
pobyt w stolicy Francji był punktem zwrotnym w życiu Marii Grzegorzewskiej. Tam zetknęła się bliżej z osobami potrzebującymi szczególnego wsparcia w nauce i to im postanowiła poświęcić swe życie zawodowe. Wiele starań i serca włożyła w organizowanie szkół specjalnych właśnie dla dzieci, których nikt do tej pory nie uczył. Maria szczególnie ukochała muzykę, którą zawsze wypełniony był jej dom. Tęskniła do niej, jeżeli jej długo nie słyszała. Była też miłośniczką poezji. Zaczytywała się w słowackim, Mickiewiczu i Konopnickiej. Maria interesowała się teatrem. Nie opuszczała żadnego ciekawszego przedstawienia w Warszawie. Często wyjeżdżała też na spektakle do Łodzi i Krakowa. Do domu Marii Grzegorzewskiej zawsze można było wejść. Drzwi jej mieszkania i gabinetu były w dosłownym i przenośnym znaczeniu otwarte dla każdego. Witała gości swoim ciepłym uśmiechem i mądrym spojrzeniem. Maria sama była nauczycielką. Przygotowywała też innych nauczycieli do pracy. Miała wielu znajomych i współpracowników, do których często pisała. W niektórych listach zapisała przemyślenia i wskazówki dla przyszłych pokoleń nauczycieli. Są one aktualne do dziś. Maria Grzegorzewska całe swoje zawodowe życie poświęciła szkole. Była dyrektorem Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Pracowała w nim przez 45 lat. Była osobą dobrą, ciepłą i ogromnie wrażliwą. Wiele starań i serca włożyła w organizowanie nauki dla tych, którzy najbardziej potrzebowali jej pomocy. Poświęcała się dla nich z pasją przez całe życie. Maria Grzegorzewska jest patronką branżowej szkoły wielozawodowej pierwszego stopnia nr 2, istniejącej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie.